it's a virus. Okay? Mali na tawagin siyang ano, natural vaccine. No, it's not a vaccine. It's a virus. So don't call it a natural vaccine. Okay? Don't overinterpret it. Nagbabala ang epidemiologist at infectious diseases expert na si Dr. Eric Tayag na baka ma-misinterpret ang epekto ng Omicron variant of concern. Ayon pa kay Dr. Tayag, ang Omicron ay hindi gaya ng ibang COVID-19 vaccines na ginagamit ngayon sa iba't ibang bansa. Paliwanag din ni infectious diseases expert at vaccine expert panel member Dr. Rod Jean Solante na natural na magpoproduce ng antibodies ang isang taong na infect ng kahit na anong sakit o kahit na anong COVID-19 variants. Ngunit hindi ibig sabihin hindi na mga ngailangang magpabakuna kontra COVID-19. It may not protect us totally. Okay? It may not protect us totally against a future variant of concern. But for the current Omicron variant driven surge, if everybody has mild symptoms, everybody will have antibody, then that will in a way can protect us also. So that means that if everyone has Omicron, then the, the one that also stops that is the antibody that we produce with Omicron. Ginawa ng mga eksperto ang pahayag kasunod ito ng sinabi ni Okta Research Fellow ni Canor Ostriaco na magsisilbing antibody ang Omicron at ang surge nito ay beginning of the end of COVID-19 pandemic. Now, we have to realize that Omicron is the beginning of the end of the pandemic. Omicron is actually a blessing Uh, it will be hard for one month, but afterwards, it should be a blessing. Ayon kay Dr. Solante, hindi maaaring sabihin na hudyat na ng katapusan ng pandemya ang paglitaw ng Omicron variant. It may be the end of this Omicron variant driven surge, but for another variant causing another surge, this this will not affect and this will not protect us. Baka ma-misinterpret na sige magpahawa-hawa na tayo para ano uh, mag-end na yung pandemic. Yun lang ang caution. That's not a hindi tamang pag-iisip yan. Babala pa ng mga eksperto kahit mild ang symptoms na dulot ng Omicron. Hindi ito dapat baliwalain dahil SARS-CoV-2 virus pa rin ito. It contains genetic material from the coronavirus that causes the common cold. Okay, it only it doesn't penetrate our lungs. Okay, but you can still die of you can still die of uh, Omicron, lalo na pag na overwhelm yung health system natin. But our capacity sa healthcare, walang doctor, walang ventilator, walang damot, walang ganito. Eh, di mamamatay ka pa rin. Kahit niyan na mild, hindi natin alam yung long-term consequences. Di ba mayroon tayong long-term COVID? Di e, ka magbaba ka sa kalina? Yes, mild ngayon, pero mamaya may long-term pa rin yun. Gaya ng ibang mga health experts, pakiusap ni na Dr. Tayag at Dr. Sulante na hanggat maaari wag magpapahawa dahil may tinatawag na long-term COVID. Wala ka ng COVID pero madalas kang makararanas ng sakit ng ulo, ubo, Hirap sa paghinga, hirap sa speech at meron pa nagkakaroon ng diabetes. Patuloy na pinag-aaralan sa buong mundo ang long-term COVID na taglay ng mga COVID-19 survivors. Dagdag pa nila, huwag nang lumabas pa ng bahay kapag nakaranas ang simpleng sipon, ubo o lagnat. Lumayo sa mga matatanda at mga bata at ipagpalagay na ang nararanasan ay dulot ng COVID-19 infection. Samantala ngayong araw kinumpirma ng Department of Health, na may dalawamputsyam na bagong kaso ng Omicron sa bansa. Sampu ay returning overseas Filipinos at labing siyam ang local cases na mula lahat sa National Capital Region. Sa kabuan, apat na putatlo na ang Omicron cases sa Pilipinas. Ay ko Miguel, UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.